ക്യൂട്ടോളപ്പസ് ഉപ്പും മുളകും അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ റീഡിങ് എടുത്തു ശരി ഓഹോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സാറേ അറിയാന്നുള്ള പണി കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ചാർജിന്റെ താരിഫ് മാറും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കറണ്ട് ചാർജ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അയ്യോ സാറേ ഇത് നെയ്മ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടില്ല ബോർഡ് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമല്ല പിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ള ആൾക്കാർ കേടായ സാധനം കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അയ്യോ സാറേ അയ്യായിരം രൂപ തീർന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തിയാണ്ടല്ല ഫൈനും കൂടി വരും പറ്റാ ശബ്ദം കേൾക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നത് ആണോ വല്ല ഏറോപ്ലൈൻ നന്നാക്കായിരിക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്ത്രീകൾ അടക്കളയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഗാർഗ പീഡനത്തിന് ഒരു 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 പരിഹാരമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതികമായി കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണ് മിക്സി മിക്സി അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ ആത്മമിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പുച്ഛിച്ച് തള്ളരുത് എന്നിട്ട് ആ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മിത്രത്തിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് മാറിയാ ഇവിടെ എന്ത് ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച അതെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ മിക്സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ തന്നെടി ലോകാത്ഭുതം ഒന്ന് തന്നെടി എടി ഒരു വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പെണ്ണും മിക്സിയും സമാസമാണ് മിക്സി കേടായ നന്നാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ പെണ്ണ് കേടായ എന്നിട്ട് കേടായത് നന്നായോ ശബ്ദമുണ്ടോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ബെറ്റ് വെച്ച് തോപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ് പറ്റൂലെന്ന് അച്ഛൻ ഞെട്ടിക്കുന്നാണ് കേട്ടോ തോപ്പിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞു ബെറ്റ് വെച്ച് ഞെട്ടിക്കാൻ പോണ എന്തോന്നെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാലാണ് എന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ പോണത് എന്റെമ്മായിരം രൂപ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളെല്ലാം 
അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ ഇനി ഈ സാധനം ഓൺ ചെയ്തു പോലെ എനിക്ക് പണിയുണ്ട് പണി ഏത് എത്ര പേരെ വിളിക്കണത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ എല്ലാരോടും കൂടി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ലച്ചു അച്ഛനോടും മക്കളോടും എനിക്ക് ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് തമാശ പറയാനുള്ള സമയമല്ലേ ഇത് ഡാ നിങ്ങൾ മുറിയില് ഫാൻ കിടന്ന് കറങ്ങണ്ട ഉണ്ടോ കണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടായിരുന്നു ആരാണോ അവസാനം ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവരത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യും ഈ മാസത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് അയ്യായിരം രൂപയാണ് വന്നിരിക്കണേ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപയാണ് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോണേ അച്ഛൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാ ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കാം അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ് അടക്കണയില് കുറച്ച് കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ നോക്ക് ഈ മറ്റേ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടിരുന്ന പോരാ വാതിലൊക്കെ ആ എടീ ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിദഗ്ധനാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അടക്കണയില കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ കുറയ്ക്കാം കുറെ കുറയും കേട്ട് കേൾക്കണം പക്ഷെ ആദ്യം അത് നിനക്ക് മാത്രല്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പഴയ ജാമ്പവന്റെ കാലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണേ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണ ഒരുപാട് കറണ്ട് പോകും ഇന്ന് തന്നെ ഉദാഹരണം ചെയ്യ ജാ എന്താണ് ഏതോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒരു മിക്സി അതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാരും എണീറ്റ് വന്നത് കളിച്ച് കളിച്ച് എന്റെ കറണ്ട് കയറി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രാവിലെ അടക്കളെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഞാൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഒരു കലത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുന്നു അവൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെന്ത് ഓഫ് ആക്കാത്ത വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആക്കണം അല്ല അതിനത്ര കണ്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ആ വേണ്ട ചെമ്മീൻ കുത്ത് കുത്തുവല്ലേ സദാ സമയം മൊബൈലില് അതിന് അതിന് ചാർജ് വേണം വെലുത്ത് വെച്ചാൽ കൊണ്ട് വെലുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ആയിക്കോളും ഈ കറണ്ട് ബില്ലില്ലേ ഈ മാസം വന്ന അയ്യായിരം രൂപ അതെങ്ങനെ അടയ്ക്കും സ്ഥിരം അടയ്ക്കുന്ന ആരാണ് നീ അല്ലേ നീ അങ്ങനെ അടയ്ക്കണം ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അടക്കോ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ എടുത്തങ്ങടാ ആ പ്ലാവിലെ ആ പ്ലാവിലെ ഇല കണ്ടിട്ട് ആരും ആടിനെ വളർത്തണ്ട എൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കറണ്ട് ബില്ലിന് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കല്ല അത് വീട്ടിലവിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഈ അയ്യായിരം രൂപ എങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്ന അതാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് ശരി അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാരെ പറയാല്ലോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ പറയോടി പറയും വസ്തു എഴുത്തരം പറഞ്ഞില്ലേ എഴുത്തരത്തോളം കാലം നിന്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ കൊളത്തറയിലെ സ്ഥലം നെയ്യാറ്റിങ്ങനക്കാരെ എഴുതി തരാത്ത കാരണം നിന്റെ അച്ഛൻ പടവല മുട്ടം പിള്ള എന്റെ അച്ഛനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടത്തെ വസ്തു എനിക്ക് എഴുതി തരരുതെന്ന് അഥവാ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നേ ആ വസ്തു അല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നേ അമ്മ അമ്മ ഒന്ന് നിർത്തിയേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം അയ്യായിരം രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അച്ഛൻ അടച്ചോളൂ ആ അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ അടക്കാം എവിടെ നിന്ന് അടക്കും എവിടെ നിർത്തി അടയ്ക്കും അല്ല നീ പുച്ചിച്ച് തള്ളിയില്ലേ ജാമ്പവന്റെ കാര്യത്തുള്ള മിക്സി ആണെന്ന് ഇതേപോലെ ആറായിരം ഇവിടെ ഉണ്ട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്ത് പൈസ വാങ്ങിച്ചോളാം അവരെ കയ്യിൽ പൈസ വാങ്ങിക്കും നിങ്ങളല്ല അവര് നിങ്ങൾ ഇത് പണിത് കൊളോക്കോലോ അപ്പൊ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം അവർ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും നീ കൊറേ നേരം കൊണ്ട് ചൊറിയണല്ലേ നീ നിനക്ക് അഹങ്കാരോ നീ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കണ അഹങ്കാരോ വേണ്ട നീ അടയ്ക്കണ്ട ഇനി തൊട്ട് കറണ്ട് ബില്ല് ഞാൻ അടയ്ക്കാം ഞാൻ അടയ്ക്കും നീ കറണ്ട് ബില്ല് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് എത്ര ശമ്പളം മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ അത് നീ എങ്ങനെ ചെലവാക്കണം എന്ന് കറക്റ്റ് നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഇന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്തിന് എന്തിനാ ഞാൻ എന്തിന് അതിവിടെ പറയണം മനസ്സില്ല എന്നെ തല്ലി കൊന്നാലും ഞാൻ പറയൂല എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ശമ്പളം കൂടിയവർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടാ നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം കണ്ടല്ലോ കണ്ടാ അച്ഛാ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ശമ്പളം വീട്ടിൽ എന്തിനാ നമ്മള് നമ്മുടെ ചെലവൊക്കെ ചുരുക്കി മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചാ പോരാ അതെന്നെ പോ
പുതിയ ശമ്പളത്തിന്റെ വിവരം എന്റെ അടുത്ത് പറയാതെ ഞാൻ ഇവിടെ ജലപാനം കഴിക്കൂല ഭക്ഷണം നിർത്തി കഴിക്കൂല അവള് എന്നെ പൂട്ടാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ അവളെ പൂട്ടി ഇത്രയും നാളായിട്ട് ബാലു ആരും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലേ ഏഹ് ഇത്ര ശമ്പളം കൂടി കാണും എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് അമ്പത് രൂപ വരുമോ ഏ അമ്പത് എന്ന് പറയും എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ തറ നീക്കി ഇവിടെ ജാഡ ചെയ്താ അറിയാനും ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലല്ലേ പടവല മാമി വിളി ചോദിച്ചാലൂല ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഭാര്യയുടെ ശമ്പളം ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്കി നാണക്കേടാ എനിക്കല്ലേ അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ അവലാതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല അത് പാടില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യാനും പാടില്ല അല്ല ആണുങ്ങളെ ശമ്പളവും പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രായം പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ശമ്പളം ഇവൾ എവിടെ ചിലവാക്കണം ഇത്രയും പടവരം കിളവിക്കല്ലേ കൊടുക്കായിരിക്കും കൈ വേദന മുട്ടുവേന കാലു വേദന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാര്യം വരുമ്പോഴേ മാസാ മാസം നോക്കാം വിളിയുടെ വിശക്കണ വിളിയുടെ നിനക്ക് മനസ്സാന്തോണ്ടിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ തുടങ്ങിക്കോളാം അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബൈണു ഉള്ള ശമ്പള ബില്ല് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മതിയാ പേരും കള്ളിയല്ലേ ഇത്രയും നേരം കഥ പഠിച്ചിരുന്ന എന്തിന് എല്ലാം ഒളിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ശമ്പള കിട്ടിയില്ല ഇനി വിശക്കണെന്ന് പറയരുതേ അമ്മ അവന് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഓംലെറ്റ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മുട്ട എടുത്തുണ്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എന്റെ സാലറി അറിയണോ ഓംലെറ്റ് വേണോ ഇപ്പൊ അറിയണോ എനിക്ക് എനിക്കതേ ഓംലെറ്റ് കൊത്തിട്ടോ അമ്മ അമ്മ അമ്മയുടെ സാലറി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണ്ട അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും പറ പാവം ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കാ അവിടെ പിന്നെ വിഷമാണ് ഒരാള് അമ്മ ഇവള് പറഞ്ഞതും കാര്യമുണ്ട് അച്ഛന് സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലല്ലോ അതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛന് നല്ല വിഷമം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വിഷമോൻ എനിക്കല്ലേ വിഷമം വേണ്ടേ എന്റെ വീട്ടുകാരെ അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അയ്യോ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയണത് ഈ വീട്ടിൽ ആകപ്പാട് ഏൺ ചെയ്യണത് അമ്മയാണ് അച്ഛൻ സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് അച്ഛന്റെ പേരിൽ വിഷമം കാണൂലേ അതിന് അച്ഛനെ ഏൺ ചെയ്യണില്ല എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞോ അച്ഛന് നിങ്ങളറിയാത്ത വേറൊരു മുഖമുണ്ട് അതായത് അച്ഛൻ പുറത്തൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകൂലേ അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ക്യാഷും അച്ഛൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടുത്തരും കുറച്ച് പൈസ കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല വേണ്ട നീലു നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ കൈ ഓട്ടക്കൈ എന്ന് പറയ
അത്രയൊക്കെ ചെയ്യണം അച്ഛനാണെങ്കിൽ അമ്മ ഈ പറഞ്ഞത് ഉറപ്പായിട്ടും അച്ഛനെ വിഷമിക്കണം അത് ശരി ഇവിടെ നിക്കാണ എന്ത് തപ്പണത് എന്റെ ശമ്പളം എത്രയാന്ന് അറിയാനുള്ള തിടുക്കാണല്ലേ നോക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണത് അവിടെ ആ മിക്സിയുടെ ആളോ നിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സിയുടെ ആള് ഈശ്വര എന്തോ നീ കാണിച്ചിട്ടിരിക്കണ എല്ലാം വലിച്ചു വാരിട്ടേക്കണ് അതൊന്നും വേണ്ട ചേട്ടനെ നമുക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ പിന്നെ ഒരു ഇപ്പൊ അഞ്ചു വീട്ടിലെ പണിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഫ്ലാറ്റിലെ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ചേട്ടൻ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ എന്റെ ശമ്പള എത്രയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തപ്പിയതാ തുരപ്പൻ എന്റമ്മ ഞാൻ അപ്പോഴേ അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ അച്ഛൻ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മറക്കില്ല എന്റെ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് അച്ഛനോട് പറയണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളു ഓക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം അടുക്കി വെക്കും അതിനിടക്ക് വരും ആ ബാലു സി ബി ഐ എത്തിയ അയ്യോ ഞാൻ സി ബി ഐ എന്നല്ല എനിക്കിവിടെ ആരെ ശമ്പളത്തിന്റെ കണക്ക് പറയണ്ട ഓ അതിന്റെ പിള്ളേര് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല ഏഹ് പക്ഷെ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അച്ഛാ പുറത്തായി വന്നത് എന്താ ഷുക്രായി അപ്പൊ ഷുക്രൻ ഓട്ടോ പിടിച്ചും വരാൻ തുടങ്ങിയ എന്താ കിളിക്കുന്നത് അല്ല വന്ന പോയ ഷുക്രൻ അല്ല വെച്ച് ചിരിച്ചു അമ്മ അമ്മ പിന്നെ അച്ഛനെ കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു എടേ അവൾ കളിയാക്കിട്ടടാ കളിയാക്കിട്ട് എത്ര നാളായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ എല്ലാം കേക്കടാ കളി ബാലു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്റെ ശമ്പളം എത്രയാന്ന് അറിയണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളു ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ഇൻക്രിമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഏകദേ വേണ്ട നിന്റെ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് എനിക്കും അറിയണ്ട എന്റെ മക്കൾക്കും അറിയണ്ട കാരണം നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ എല്ലാം നീ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെലവാക്കണം അല്ലേ മക്കളെ എന്റെ ശമ്പളം എത്ര ആർക്കും അറിയണ്ട വേണ്ട അമ്മയുടെ ശമ്പളം എത്ര ആണെന്ന് അമ്മ തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയണ്ട പിടി അയ്യായിരം രൂപ കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചോ ഇത് എവിടെ നിപ്പോ മിക്സി നന്നാക്കിയ പൈസയാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്താടി അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മിക്സി വന്നാക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നോ ഉറപ്പിക്കാറായില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ മിക്സി ഒരാൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എത്ത